இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஐடி கர் ஐடி வலைகோடு இது வந்து ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ப்ரொசீஜர் எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க இந்த டாப்பிக்கை பார்க்கும்போதே இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது ஐடி இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்ய போகிறோம் ஐனா படுகோணம் டீனா விலகு கோணம் அப்போது ஒரு படுகதிர் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு விலகு கதிர் இருக்கும் அப்போது ஒவ்வொரு கதிருக்கும் ஒவ்வொரு கோணம் இருக்கும் சரிங்களா அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையே உள்ள ரிலேஷனை தான் நம்ம இங்கே ஒரு கர்வேச்சராக வரைய போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்படின்னாலே நம்ம இனிஷியலாக பண்ணுறது நேர்கதிர் அளவீடு தான் இது காலிமீட்டர் இது ப்ரிசம் டேபிள் இது டெலஸ்கோப் காலிமீட்டர் டெலஸ்கோப் இந்த காலிமீட்டரில் ஸ்லிட்டுக்கு உண்டான எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டெலஸ்கோப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்லிட்டு தெரியும் அந்த ஸ்லிட்டை இங்கே டெலஸ்கோப்பில் கிராஸ் ஒயர் இருக்கும் இந்த கிராஸ் ஒயரில் வெர்டிக்கல் லைனோட கோயின்சிட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கோயின்சிட் பண்ணி டெலஸ்கோப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வெர்னியர் டேபிள் இருக்கும் அந்த வெர்னியர் டேபிளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வெர்னியர் ஏ ஜீரோ டிகிரியில் வெர்னியர் பி ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் செட் பண்ணிவிடுங்க இதுதான் டேரக்ட்ரி நேர்கதிர் அளவீடு இப்போ இந்த இதை வந்துட்டு நம்ம டேப்ளர் காலத்தில் வெர்னியர் ஏ டேப்ளர் காலத்துக்கு மேலே வெர்னியர் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி வெர்னியர் பி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு நம்ம எழுதிப்போம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ஐயை டிசைட் பண்ணணும் சரிங்களா உங்களுக்கு மறக்கவே கூடாது ஐயை தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் இப்போ ஐயோட வேல்யூ டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து டீட்டாவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேப்லேயும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க எங்கள் லேபில் நாங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லைனா ஃபார்ட்டியில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அது நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிரிசமை பொறுத்து இருக்குது சரிங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே ஐ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் இன்சிடெண்ட் ஆங்கிள் இதில் நம்ம டீட்டாவோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணணும் டீட்டாவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் டூ ஐ அப்படின்றது ஃபார்முலா இப்போ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டூ ஐனா டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒன் டென் இது வந்து செவன்ட்டி டிகிரி வரும் இப்போ டீட்டாவோட வேல்யூ ஒன் டென் டிகிரி இப்போ இந்த ஒன் டென் டிகிரி என்னென்னா இந்த டெலஸ்கோப்போட பொசிஷன் நம்ம அடுத்து டெலஸ்கோப்பை எந்த பொசிஷனில் வைக்க போகிறோமோ அதோட ஆங்கிள் தான் இந்த டீட்டா சரிங்களா இப்போ நம்ம அதில் வைக்கலாம் இது காலிமீட்டர் ப்ரிசம் டேபிள் இருக்கும் இப்போது இங்கேருந்து டெலஸ்கோப்பை ரிலீஸ் பண்ணி நம்ம ஒன் டென்னில் வந்து நிறுத்தணும் நமக்கு தெரியும் இங்கே டேரக்டரி அப்படின்னா நம்ம ஜீரோ ஒன் எயிட்டில் வச்சுருக்கோம் இங்கே இருக்கிற பொசிஷன் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த இடத்துல நம்ம டெலஸ்கோப் பொசிஷனை நிறுத்துறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நான் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் போடுறேன் நீங்கள் உங்கள் லேப்பில் இருக்கிற அப்பாரடேஸை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க சரிங்களா இது டெலஸ்கோப்போட பொசிஷன் ஒன் டென்னில் வச்சாச்சு அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் டூ ஐ பொசிஷனில் நம்ம வச்சுட்டோம் இது அடுத்த ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் பிரிசம் எடுத்து இந்த பிரிசம் டேபிள் மேலே வைக்கணும் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பிரிசமில் வந்துட்டு ரெண்டு பலபலப்பான ச பக்கம் இருக்கும் ஒரு பக்கம் சொர சொரப்பான பக்கம் இருக்கும் சரிங்களா அந்த ரி ரிஃப்ளக்டட் ஃபேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரிஃப்ளக்டட் ஃபேஸில் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் இந்த காலிமீட்டர்லேருந்து வர டேரக்ட்ரு பட்டு எதிரொலிக்கணும் அந்த மாதிரி பொசிஷனில் நம்ம இந்த பிரிசம் வைக்க போகிறோம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிரிசம் டேபிளை மட்டும் அந்த லாங் ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லைங்களா பிரிசம் டேபிளுக்கு அந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி டேபிளை ரிலீஸ் பண்ணி அதிலேருந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம அந்த டேபிளை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் 
அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்பொழுது வெர்னியர் ஸ்கேல் வந்து மாறக்கூடாது நீங்கள் இந்த இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெர்னியர் டேபிள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை செய்யுங்க இப்போ நீங்கள் பிரிசம் டேபிளை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இங்கே வந்து படுற கதிர் எதிரொலி எதிரொலிக்கப்பட்டு இந்த டெலஸ்கோப்பில் தெரிகிற மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் முப்பட்டகத்தை வைக்கிறீங்க சரிங்களா வச்சுட்டு எப்போ இந்த வச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த டெலஸ்கோப்பில் ஒரு கிராஸ் ஒயர் இருக்கு இல்லையா அந்த கிராஸ் ஒயரில் வெர்டிக்கல் லைனோட அந்த ஸ்லிட்டு கோயின் சீடாகிற மாதிரி பொசிஷனை வச்சுட்டு இந்த டெலஸ்கோ இந்த முப்பட்டக மேசையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா கவனிச்சுங்க இங்கே பட்டு எதிரொலி படைஞ்சு இந்த டெலஸ்கோப்பில் இந்த கிராஸ் ஒயரோட அந்த ஸ்லிட்டு கோயின் சீராகணும் அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் வச்ச பிறகு தான் இந்த முப்பட்டக மேசையை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ அந்த பொசிஷனில் வச்சாச்சு முப்பட்டக மேசையை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்சிடென்ட் ரே எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா முப்பத்தி அஞ்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம தேரியில் படிச்சுருப்போம் ஐ ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் இங்கே படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் சமம் அப்படின்றது நம்ம எங்களுக்கு தெளிவாகிடுது ஏன்னா படுகோணம் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு டிகிரி அப்படின்னா எதிரொலிப்பு கோணமும் முப்பத்தி அஞ்சு டிகிரியாக தான் இருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நம்ம இங்கே டூ ஐ அப்படின்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுறோம் சரிங்களா அப்போது இப்போ படுகோணம் வந்து கன்ஃபார்மாக முப்பத்தஞ்சுன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த படுகோணத்துக்கு உண்டான விலகு கோணத்தை நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு விலகு கோணம் வரும் இந்த விலகு கோணத்தை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண டெலஸ்கோப்பை ரிலீஸ் பண்ணி இங்கே வந்து விலகு கோணத்தை பார்க்கணும் இது காலி மீட்டர் இது பிரிசம் டேபிள் இப்போ நம்ம ஒரு பொசிஷனில் இந்த முப்பட்டகத்தை வச்சுருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து விலகு கோணம் வரும் இங்கே வந்து டேரக்டரு இருக்கும் இப்போ டெலஸ்கோப் ரிலீஸ் பண்ணி இங்கே தான் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம நிறுத்தணும் நிறுத்திட்டு இந்த விலகு கதிரை கேட்ச் பண்ணி இந்த டெலஸ்கோப்பில் இருக்கிற கிராஸ் ஒயரோட கோயின் சீட் பண்ணணும் வெர்டிக்கல் லைனோட கோயின் சீட் பண்ணி டெலஸ்கோப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பி ரீடிங் எடுக்கணும் வெர்னியர் ஏனா எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் வெர்னியர் பீனா எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் இதெல்லாமே நீங்கள் எழுதிடணும் சரிங்களா எப்போ நீங்கள் ஒரு ரீடிங் எடுத்தாலும் ரெண்டு ரீடிங் வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பி செட் ஆஃப் ரீடிங் தான் இந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் எடுக்கணும் அதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போது டிக்கு உண்டான வேல்யூ வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பியை நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் நோட் பண்ணிவிட்டால் அதுக்கப்புறம் நம்ம டேரக்டரேலேருந்து இந்த ரே இந்த ரீடிங்கை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு உண்டான டி வேல்யூ கிடச்சிடும் சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் நம்ம டேபிள் காலத்தில் எழுதுவோம் ஐ அதுக்கப்புறம் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டூ ஐ இது டெலஸ்கோப்போட பொசிஷன் சரிங்களா டெலஸ்கோப்போட பொசிஷன் அதுக்கப்புறமா விலகு கதிர் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷனில் வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பி இதில் எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் அதுக்கப்புறம் நேர்கதிரால வீடு நம்ம மேலே டேப்ளர் காலத்துக்கு மேலே எழுதியிருப்போம் இங்கே வர வேல்யூவை இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா இங்கே டி வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போது ஐ ஈக்குவல் டு முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வச்சு டெலஸ்கோப்போட பொசிஷன் ஒன் டென்னில் வச்சு நம்ம ஒரு டி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பது ஐம்பத்தி அஞ்சு இந்த மாதிரி வெவ்வேறு ஐ வேல்யூவுக்கு நீங்கள் இந்த டீட்டா வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணி டெலஸ்கோப் அந்த பொசிஷனில் நிறுத்தி ரிஃப்ளக்டர் கேட்ச் பண்ணி வெர்டிக்கல் அண்ட் கோயின் சீட் பண்ண பிறகு இந்த டெலஸ்கோப்பை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த கோணத்துக்கு உண்டான விலகு கோணத்தை பிடிச்சி அந்த ரீடிங்கை எடுத்து இங்கே டேப்ளர் காலத்தை எழுதிக்கோங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி செஞ்சுட்ட உடனே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஐ வேல்யூவையும் டி வேல்யூவையும் வச்சு நம்ம ஒரு கிராஃப் போடணும் எதுக்காகனா இதிலேருந்து தான் நம்ம கால்குலேஷனுக்கு உண்டான வேல்யூஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போது 
இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஐயோட வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் ஒய் ஆக்சிஸில் டியோட வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் இது ரெண்டுத்துக்கும் கிராஃப் போட்டிங்கன்னா ஒரு வளைகோடு வரும் இந்த வளைகோட்டில் லோயஸ்ட் பாயிண்ட்டு சரிங்களா இதில் இருக்கிற லோயஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேருந்து ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் ஒரு கோடு போட்டுக்குங்க இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு போடுற கோட்டிலேருந்து நாம் கேபிட்டல் டி இந்த வேல்யூவை நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இங்கே நான் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏனா ஆங்கிள் ஆஃப் தி பிரிசம் முப்பட்டக கோணம் இது நமக்கு தெரியும் டின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் விலகு கோணம் இதை தான் நம்ம ஒவ்வொரு ஐ வேல்யூக்கும் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இது வந்து டேப்லர் காலத்தில் வர வேல்யூ ஸ்மால் டி அப்படின்றது கேபிட்டல் டி அப்படின்றது ஃபார்முலாவில் வர வேல்யூ மியூ ஈக்வல் டு சைன் ஏ ப்ளஸ் கேபிட்டல் டி பை டூ டிவைட் பை சைன் ஏ பை டூ சரிங்களா இப்போ இந்த கேபிட்டல் டியை இந்த கிராஃபில் இருந்து தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அதை நம்ம நோட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் இந்த லோயஸ்ட் பாயிண்ட்னால் அங்கே புள்ளி வரணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது வந்தால் ஓகே வரலனா லோயஸ்ட் பாயிண்ட் எதுவோ அதை நீங்கள் கேபிட்டல் டியாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் ஏ கேல்குலேட் பண்ணணும் நம்ம முப்பட்டக கோணம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டியோட ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்க அதிலேருந்து ஒரு நேர்கோடு வரைஞ்சிங்கன்னா இந்த கருவேச்சரில் ரெண்டு பாயிண்டில் வெட்டும் பாயிண்ட் வெட்டுற இடத்துல இருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ரெண்டு கோடு வரைங்க இது ஐ ஒன் இது ஐ டூ நமக்கு ஏ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஸ்மால் டி சரிங்களா இப்போது நம்ம இந்த ஐ ஒன்னோட வேல்யூ ஐ டூவோட வேல்யூ இங்கே நம்ம டிசைட் பண்ண டியோட வேல்யூ இது மூணுத்தையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இப்போது இன்னொரு டிவிக்கும் நீங்கள் இன்னொரு வேல்யூ கூட கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு டி வேல்யூலேருந்து கோடு போட்டிங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல வெட்டும் வெட்டுற புள்ளியிலேருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கோடு வரைங்க அதை ஐ ஒன் ஐ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க இதுக்கு ஒரு டி வேல்யூ இருக்குது இல்லைங்களா இந்த டி வேல்யூ வச்சு இன்னொரு ஏ கேல்குலேட் பண்ணி இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்து கூட நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மியூ வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்